हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो इन्वामेंटल स्टडीज़ का ये तीसरा वीडियो है और आई होप आपने लास्ट टू वीडियोस देख चुके होंगे तो सबसे पहले हम क्विक सा रिविज़न करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या चीज़ पढ़ चुका है तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देखे थे जैसे कि बायोस्फेयर इन्वामेंट इको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस ए बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले इसे देख लें ताकि एक लिंक हो जाए आपको सब्जेक्ट का ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप तो क्या है ये एक एक करके देखते हैं एज ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस पीपल डेवलप नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू सब्जुगेट नेचर दिस हैपेंड आफ्टर रेनेसा एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले लोगों को लगता था कि यहाँ पे अर्थ में अनलिमिटेड रिसोर्स है वो उसे फुल यूटिलाइज करते थे बट ऐसा नहीं है जब से रेनेसा आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है तब से लोगों में बहुत से लग्जरियस लाइफ जीने की आदत पड़ गई है तरह तरह के इनोवेशन होने लगे बहुत सारे इन्वेंशन हुए बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुए तो उससे क्या हुआ उससे धीरे धीरे करके हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ने लगे तो हाई वर दिस हैज़ लीड्स टू इम्पेरेबल डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट है ना तो ये क्या किया एक तरह से इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया थ्रेट हो गया ह्यूमन सोसाइटी पे और सर्वाइवल ऑफ प्लानट अर्थ को तो इट हैज़ बिन रियलाइज दैट देर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट तो ऐसा क्या होना चाहिए हमें इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए हमें इस तरह से यूटिलाइज करनी चाहिए रिसोर्स को ताकि इन्वायरमेंट पे कोई भी असर ना पड़े और अच्छे से प्रॉपर वे में बैलेंस करके हम दोनों अच्छे से चलें तो ये सबसे बेस्ट एक्सप्रेस किसको करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने इसे बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को भी पूरा करे विदाउट अफेक्टिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन और ये कब होगा जब हम बैलेंस करके अच्छे से काम करेंगे तो ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में कुछ टर्म्स दिए गए हैं एक एक करके उसे अच्छे से देखते हैं सबसे पहले आता है डिटर्मिनिज्म ये डेवलप हुआ है किसके द्वारा जर्मन जोग्राफर फ्रेडरिज रेजल के द्वारा और इसे फर्दर एक्सपांड कौन किए थे एलिसवर्थ हंटिंगन ठीक है उसके बाद ये अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन ये जो कंसेप्ट है ये किस पे बेस्ड है नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन कैसे अगर बाय द वे हमें किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो वो तभी डेवलप होगा जब हमें नेचुरल लॉ का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा जैसे कि अगर फायर डिस्कवर हुआ था तो अगर कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन ना आया होता अगर तो कैसे फायर डेवलप होता है ना तो फ्रिक्शन के द्वारा ही फायर डेवलप हुआ था तो वो क्या हो रहा है कि नेचुरल लॉ का जब तक बेटर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकता इसीलिए से क्या कहा जाता है कि नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन यानी कि नेचर ही जो है वो अर्थ को बनाया है अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है तो वो क्या उसमें नेचुरल लॉ का हाथ है नेचर में ऐसा एग्जिस्ट होता है इसीलिए इंसान उस चीज़ को डेवलप कर पा रहा है ठीक है उसके बाद क्या है इट स्टेट्स दैट ह्यूमन बीइंग इज सबॉर्डिनेट टू नेचुरल इन्वायरमेंट बिकॉज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल इथिकल एंड एस्थेटिक नॉट ओनली डिपेंड ऑन बट आर डोमिनेंटली कंट्रोल बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि ये क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट का सबॉर्डिनेट है हर एस्पेक्ट से फिजिकल से भी सोशल से भी इकोनॉमिक पोलिटिकल इथिकल एस्थेटिक हर तरह से फिजिकल इन्वायरमेंट ही है जो ह्यूमन को कंट्रोल करके रखता है ठीक यही है डेटरमिनिज्म उसके बाद टर्म आता है पॉसिबलिज्म अब ये क्या है ये इस टर्म को फ्रेंच हिस्टोरियन ल्यूशन फैब्री ने क्वेंट किया था ठीक ये इंडिकेट क्या करता है दैट फिजिकल इन्वायरमेंट इज पैसिव एंड ह्यूमन बीइंग इज द एक्टिव एजेंट यानी कि एक तो अपोजिट ही बोल रहा है डिटर्मिनिज्म में डिटर्मिनिज्म में क्या बोला गया कि नेचर कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन बींग को और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग एक्टिव एजेंट है इन्वायरमेंट में कैसे एक्टिव है देखते हैं ये सबसे पहले तो क्रिटिसाइज कर रहा है किसको डिटर्मिनिज के कॉन्सेप्ट को ये क्या बात कर रहा है कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस नेचर क्या कर रहा है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है किसको ह्यूमन बींग को और ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं उसे यूज कर रहे हैं ये इंडिकेट क्या करता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट पैसिव है और ह्यूमन बींग एक्टिव है है ना क्योंकि नेचर तो सिर्फ हमें 
क्या कर रहे हैं एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं उससे अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो हाई वर इट इज वॉज एग्रीड अपॉन बाय द पॉसिबिलिटीज दैट ह्यूमन लैक द एबिलिटीज टू फुल्ली टेम इन द नेचर एंड नॉट ऑलवेज विक्टोरियस ओवर इट ह्यूमन बींग के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है उतना एबिलिटी नहीं है कि वो नेचर को क्या कर ले उसके ऊपर हमेशा विक्ट्री ले ले ऐसा क्यों क्योंकि क्या कहा जा रहा है इस कंसेप्ट में कि जो इन्वायरमेंट है वो ही हम लोगों को पॉसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तभी हम लोग उस पर वर्क कर पा रहे हैं तो नेचर हम लोगों को जब तक ऐसा पॉसिबिलिटी प्रोवाइड ना करे कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें तब तक हम नहीं कर सकते तो ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं कमी लग रहा है इस कॉन्सेप्ट में भी तो सम साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स वोस्ट फॉर कॉपरेशन विथ नेचर और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग एंड इन्वायरमेंट तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कॉपरेशन का नेचर और म्यूचुअल इंटरेक्शन किसके बीच में ह्यूमन बींग और इन्वायरमेंट के बीच में क्योंकि नेचर क्या किया हमें पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड किया और हम क्या किए उसे यूज़ किए उस पॉसिबिलिटी को तो ये क्या हो गया कॉपरेशन हो गया ठीक यही है पॉसिबिलिज्म उसके बाद टर्म आता है इन्वामेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच तो ये जो अप्रोच है दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी अब इकोलॉजी क्या चीज़ है हम लोगों को पता है कि पीछे में जिसकी लॉजी लग जाए वो किसी ना किसी चीज़ की स्टडी होती है तो इकोलॉजी क्या है ये स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ये ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप के स्टडी को कहा जाता है यानी कि इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज इकोलॉजी ठीक उसके बाद ये अप्रोच है दिस अप्रोच डिस्क्राइब्स ह्यूमन बींग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग क्या है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका इन्वायरमेंट का और ह्यूमन बींग इज द मोस्ट स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट हैज़ ए यूनिक रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग ए नेचुरल इन्वायरमेंट एज हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एज इट्स शुड बी ह्यूमन बींग क्या है एक इंटेलिजेंट और स्किल्ड है जो एक यूनिक रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में नेचुरल इन्वायरमेंट के मेंटेनेंस में दिस अप्रोच इम्फेसाइज ऑन वाइज एंड रिस्टेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि क्या ये जो अप्रोच है वो क्या कह रहा है कि वाइज और रिस्टेंट यूज़ करना चाहिए यानी कि हमें बैलेंस्ड वे में यूज़ करना चाहिए किसका नेचुरल रिसोर्स का क्योंकि ये तो लिमिटेड है ना उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज कीपिंग इन व्यू सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी सो दैट ऑलरेडी डिप्लेटेड नेचुरल रिसोर्स आर रिप्लेनिस्ड एंड हेल्दी एंड प्रोडक्टिव ऑफ द नेचर इज री स्टोर्ड यानी कि हम लोग क्या करें ऐसे प्रिंसिपल पे वर्क करें जो क्या करें नेचुरल रिसोर्स को डिप्लेट होने से रोके और जो डिप्लेट हो चुके हैं उसे क्या करें धीरे धीरे करके री करने की कोशिश करें यानी कि सबसे बेसिक चीज़ ये प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पे बेस्ड है और क्या कर रहा है धीरे धीरे करके ऐसे वे में काम करना है जो कि क्या करें इन्वायरमेंट में और ह्यूमन बींग्स के बीच में बैलेंस बना के रखें यानी कि ये क्या डिटरमाइन कर रहा है ये एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिनोट कर रहा है तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा जल्दी से तीनों को एक बार अच्छे से देख लेते कि तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म में हम लोग क्या देखा कि नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन यानी कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को तभी डेवलप कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो नेचुरल लॉ की उसके बाद आता है पॉसिबिलिज्म यानी कि कॉपरेशन विथ नेचर और म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी कि क्या नेचर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया और ह्यूमन में उसे यूज़ किए यही कहता है पॉसिबिलिज्म उसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच इसमें क्या कहा गया है ये प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पे वर्क करता है और क्या बताया गया कि ह्यूमन बींग जो है वही इंटीग्रल पार्ट है नेचर का और वो स्किल्ड और इंटेलिजेंट है इसीलिए ये क्या कर सकते हैं प्रॉपर बैलेंस करके अच्छे से इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ के रिसोर्स को अच्छे तरीके से सस्टेनेबली अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आज का ये क्लास आपको समझ में आया हो ये तीनों टर्म बहुत ही टफ है और अगर आप डायरेक्ट बुक उठा के पढ़ो तो शायद समझ में ना आए मे बी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो एक बार आप प्लीज़ पीडीएफ से पढ़ लो या बुक है तो बुक से पढ़ लो इससे क्या होगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो अगर कुछ भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ पे आप चाहे तो मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब तो तब तक के लिए 
थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू